நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சீமான் அவர்கள் தொடர்பாக லீக்கான ஆடியோவை பற்றியும் அதுக்கு அவர் என்ன விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேலை பார்க்க நீங்கள் கணத்தில் இருக்கிற கண்டுபிடிச்சி எங்களுக்கு காட்டிடுவீங்க நாங்கள் அவங்க கீழே வேலை நான் நிறுத்துற ஆளுக்கு வேலை செய்யணும் செய்ய இல்லை வெளியேறி போயிட்டாரு நீ என்ன நீங்கள் யாரை சொல்ல நாங்கள் களத்தில் நிற்கிறவர்கள் கூட நீ என்னடா எனக்கு தாண்டி செய்ய விதிவிக்கிற நீ ஒட்ட வேணாம் போடா அப்படிலாம் ஒன்றும் தெரியும் போடா கட்சி நம்ம கட்சி இது யாருமே வாய முடிக்குது எனக்கு தெரியும் சொல்றதை செய்ய முடியல வெளியேறி போயிட்டாரு திரு சீமான் அவர்கள் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் இவர் ஒரு ஆக்டரா டைரக்டரா ஒரு ரைட்டரா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி பல முகங்கள் கொண்ட இவர் தற்போதைய சூழ்நிலையில் வந்து அரசியலில் ரொம்ப தீவிரமாக ஈடுபட்டுருக்காரு நாம் தமிழர் கட்சியை வந்து நடத்திட்டு எப்படியாவது ஒரு நல்ல விஷயத்த வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மக்களுக்கு நாங்கள் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற கொள்கைகளோட தன்னுடைய பிரச்சாரத்தில் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஆரம்பத்திலேருந்தே இவர் வந்து கட்சி ஆரம்பித்த உடனே பல பேர் நானே வந்து சாதாரணமாக வெளியில் பார்க்கும்போது சில இளைஞர்கள்கிட்ட பேசும்போதெல்லாம் இல்லைப்பா இவரோட கொள்கைகள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மரியாதை இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து சமீப காலங்களாக அவர் பேசுகிறத பார்க்கும்போது என்னப்பா இவர் எல்லா அரசியல்வாதி மாதிரியும் இவரும் மற்றவங்களை குறை சொல்லிகிட்டே இருக்காரு அதிலையும் குறிப்பாக உச்ச நட்சத்திரமாக இருக்கிறவங்களையும் இன்னொரு உச்ச நட்சத்திரமாக இருக்கக்கூடிய நடிகர்களையுமே குறிப்பாக வந்து டார்கெட் பண்ணி பேசுகிற மாதிரிலாம் இருக்குது இது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்னு அந்த கட்சியில் இருக்கிறவங்களே ஒரு சிலர் வருத்தம் தெரிவிச்சிருந்த சமயத்தில் இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ரெண்டு நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடியோ வந்து சமூக வலைதளங்களில் லீக் ஆகி ரொம்பவே வைரல் ஆயிருக்குங்க நீங்க <laughs> <laughs> ஆனா தன்னுடைய சகோதரர்கள் கட்சி தொண்டர்கள் எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்லி மேடையில பெருமையா பேசிக்க கூடிய நபர் வந்து இந்த ஆடியோல பேசும்போது அவர் வந்து ஒருமையில தான் பேசுறாரு சரி அது ஒண்ணு நம்ம பெருசா தப்பா சொல்ல முடியாது அவருடைய தம்பி அப்படின்ற உரிமையில கூட அவர் ஒருமையில பேசியிருக்கலாம் அதை தாண்டி நீ அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது இங்க என்ன தலைமை முடிவு பண்ணுதோ அந்த தலைமைக்கு தான் நீ வேலை பார்க்கணும் நீ போஸ்டர் ஒட்டுற யார் உன்னை ஒட்ட சொன்னா நீ ஒட்டவே வேணாம் கிளம்பிப்போ இல்லைனே நாங்க வந்து களத்துல இருக்கோம் களத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்பதானே நல்லது அப்படின்னு சொல்லி அவர் பொறுமையா திரும்பவும் கேட்கிறாரு அப்படிலாம் முடியாது நீ பாட்டு இஷ்டத்துக்கு ஒரு வேட்பாளரை சொன்னா அந்த வேட்பாளருக்கு வந்து நான் சீட்டு கொடுக்கணுமா நான் எந்த வேட்பாளரை நிப்பாட்டுறனோ அந்த வேட்பாளருக்கு நீ வேலை பார்க்கறதா இருந்தா பாரு இல்லைனா கிளம்பி போயிட்டே இருன்னு திரும்பவும் சொல்றாருங்க களத்துல வேலை பாக்குறவங்களுக்கு மதிப்பு முடியாது கடைசியில் சோறுட்டி ஒட்டி ஓட்டிட்டே இருக்கணும் நீ நீ வெட்ட வேணா போடா ஒட்ட வேணா போடா என்ன போடா நீ ஒட்ட வேணா போடா ஆனாலும் இதில் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா இவர் இவ்வளோ கோவமாக பேசும்போதும் இத்தனை தடவை நீ தேவையில்லை நீ கிளம்பிடு உன்னை யார் பார்க்க சொன்னால் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் பயன்படுத்திய போதும் அந்த தொண்டர் இருக்கார் இல்லையா விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாருங்க மனுஷன் உண்மையிலே அவர் வந்து கொடுத்து வச்சுருங்க சீமான் வந்து இப்படிப்பட்ட தொண்டர்கள் கிடைக்கிறதுக்கு இல்லைண்ணா இல்லைண்ணா அப்படிலாம் விட்டுட்டு போக முடியாது நம்ம கட்சினே நம்ம உருவாக்கின கட்சினே நம்ம எப்படி நம்ம கட்சியை விட்டுட்டு போக முடியும்னு விட்டு கொடுக்காமல் இருக்காருங்க தாமரையாங்க <laughs> அப்புறம் காலை சின்னம் வேணும்னு கேட்டேன் ஆனா காலை வந்து உயிரோட இருக்குது அதனால அதையும் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப யானை வந்து உயிரோட தானே இருக்கு அதையும் ஒருத்தவருக்கு கொடுத்தீங்கன்னு கேள்வி கேட்கும் போது அதுவும் ஆரம்பத்திலே நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு கடைசியா எனக்கு கொடுத்த சின்னம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விவசாய சின்னம் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தத்தில் அவங்களே முடிவு பண்ணிட்டாங்க போல விவசாயிங்க வந்து இங்க உயிரோடையே இல்லைன்னு அந்த விவசாயிங்களை திரும்ப உயிரோட கொண்டு வரதுக்கு தான் எனக்கு இந்த சின்னத்தை கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பா நம்ம வந்து விவசாயிங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோன்ற மாதிரி அவர் பேசியிருக்காருங்க இந்த மேடையில வந்து அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க இந்த மாதிரி நீங்க பேசின ஒரு ஆடியோ வந்து லீக் ஆயிருக்கு அது பத்தி நீங்க என்ன கருத்து தெரிவிக்கிறீங்க அப்படினு கேக்கும்போது இது வந்து சொந்த கட்சிக்குள்ள இருக்கிற விஷயம் இது வந்து மக்களுக்கு தேவையான விஷயம் கிடையாது அதனால அத பத்தி நம்ம பெருசா பேசணும்ன்ற அவசியம் இல்ல 
இது வந்து ஒரு கட்சி சொந்த கட்சி பிரச்சனை இது இது நாட்டுக்கு மக்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அது பறவை பறவை அதுவாக வரல பறவை விடுறாங்க இப்போ கட்சியில் வந்து ஒரு ஆயிரம் தொண்டர்கள் இருக்காங்க ஆயிரம் பேரும் ஆயிரம் பேர்த்தை கூப்பிட்டு வந்தால் எல்லாத்துக்கும் நம்ம சீட்டு கொடுக்க முடியுமா அது யாரை நிப்பாட்டணும் அவங்களோட தகுதி என்ன அவங்களோட கல்வி என்ன இதெல்லாம் யோசிச்சு தான் கட்சி தலைமை வந்து யார் யார் வேட்பாளர் அப்படின்றத முடிவு பண்ணுறாங்க அதை விட்டுட்டு நம்ம அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்க முடியாது அதனால் இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இது கட்சி விவகாரம் உள்கட்சி விவகாரம் மாதிரி விட்டுருங்க இதை அப்படின்னு ரொம்ப நாசுக்காக பதில் சொல்லி தப்பிச்சுட்டாருங்க என்ன தான் அந்த ஆடியோ சம்மந்தமான சரியான பதிலை வந்து சீமான் அவர்கள் கொடுத்துருந்தாலும் பொதுமக்கள் மத்தியில் இது அவருக்கு ஒரு கெட்ட பேரை தாங்க உண்டு பண்ணியிருக்கு ஏன்னா அதில் நாங்களாம் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு அந்த தொண்டர் கேட்கும் போது நீ யார் எனக்கு சொல்றதுக்கு நீ சொல்றதெல்லாம் நான் கேட்க முடியாதுன்ற மாதிரி எல்லாம் பேசியிருக்காரு அப்ப ஒரு தொண்டர் அடிமட்ட தொண்டர்கள் பேசக்கூடிய விஷயங்களை அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்களையே இவர் கேட்க தயாரா இல்லைன்னா நாளைக்கு இவர் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி பொதுமக்களோட பிரச்சனையா கடைசியில் இருக்க அடிமட்ட மக்களோட பிரச்சனையா எப்படி பேசுவாரு எப்படி அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு அதை முடிவெடுப்பாரு எப்பவுமே ஒரு தலைமையில் இருக்கிறவங்க வந்து நல்ல விஷயமா இருந்தா அது யார் சொன்னாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறக்கூடிய மனப்பக்குவத்தோட தாங்க இருக்கணும் அதுதான் ஒரு தலைமையோட மிகச்சிறந்த பொறுப்புன்னு கூட சொல்லலாம் ஆனா இந்த ஆடியோல சீமானவர்கள் பேசியிருக்கிறது அதுக்கு அப்படியே நேர ஆப்போசிட்டா இருக்கு இதனாலதான் நிறைய பேருக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இந்த ஆடியோ சம்பந்தமா இன்னும் நிறைய கேள்விகள் யாருக்கிட்டாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது தருஷ்ட நியூஸ் டீம் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சென்ல பிரஸ் பண்ணு